रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण संगमेश्वर या मतदारसंघात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत जोरदार टक्क होणार आहे पाहुयात याविषयीचा हा खास वृत्तांत चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघ हा दोन तालुक्यांमध्ये विभागलेला मतदारसंघ आहे या मतदारसंघात चिपळूण शहरातील मुख्य भाग येत असल्यानं शहरावर ज्याचं वर्चस्व आहे त्याचं पारडं निवडणुकीत जड असल्याचं बघायला मिळालेलं आहे याशिवाय संगमेश्वर सारख्या ग्रामीण भागातील विकास कामांवरही ग्रामीण मतदारांनी उमेदवाराला चांगला कौल दिल्याचंही बघायला मिळालंय त्यामुळे या मतदारसंघावर पुन्हा एकदा शिवसेना हॅट्रिक करणार का किंवा मागच्या वेळेस निसटता पराभव स्वीकारावा लागलेले शेखर निगम शिवसेनेला धोबी पछाड देणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय आमदारकीच्या दोन टर्ममध्ये मतदारसंघात केलेल्या विकास कामांच्या जोरावर आपण पुन्हा निवडून येऊ असा विश्वास आमदार सदानंद चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय चिपळूणमध्ये गेले दहा वर्ष मी लोकनिवडून काम करतो आहे दिवसेंदिवस लोकांच्या विकासाची आपण कामं केल्यामुळे लोकांच्या मूलभूत सुविधा पुरवल्यामुळे त्यांच्या काही इतर अडचणी असतात त्याच्यावर किंवा किंवा विधानसभेच्या माध्यमातून जे काही प्रश्न उठवायचे असतात ते आपण केल्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि हा आता आपला उमेदवार अर्ज सादर करताना तुम्ही या ठिकाणची गर्दी आणि इथला उत्साह आपण पाहिला असेल आणि त्याच्यामुळे उर्वरित कालावधीमध्ये शिवसेना भाजपाचं निश्चितपणे सरकार येणार आणि केंद्रातलं जे सरकार आहे नरेंद्रजी मोदी जे काम करत आहेत त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातलं सरकारसुद्धा जे शिवसेना भाजपाचंच येणार महायुतीचं येणार आणि त्याच्या माध्यमातनं विकासाची निश्चितपणे उर्वरित जी काही आपल्याला आणि काही चिपून शहराला किंवा चिपून तालुक्याला जी काही अजून उर्वरित गरज जी राहिलेली असेल ती मोठ्या प्रमाणावर आपण त्या ठिकाणी आपण पूर्ण करणार राष्ट्रवादीचे उमेदवार शेखर निकम यांनी मात्र मतदारसंघातील जनता महागाई आणि खोळंबलेल्या विकासाला कंटाळल्याचं म्हटलंय मतदारसंघातील तरुण शरद पवारांच्या विचारावर चालणारे आहेत त्यामुळे यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही या मतदारसंघातून विजयी होऊ असा दावा त्यांनी केलाय भास्कर जाधवांच्या शिवसेना प्रवेशाचा निवडणूक निकालावर कसलाही परिणाम होणार नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे प्रचारादरम्यान साधारणपणे बेकारीचा मुद्दा जास्तीत जास्त महत्वाचा आहे कारण गेले काही वर्ष सातत्याने आर्थिक मंदी ज्या पद्धतीने जी एस टी असेल नोटाबंदी असेल या सगळ्या माध्यमातून नवीन रोजगार तरुणांना उपलब्ध न झाल्यामुळे तरुणांमध्ये एक नैराश्याचं वातावरण झालेलं आहे त्यामुळे रोजगार निर्मिती पाण्याच्या प्रश्नाचा प्रश्न सोडवणं आणि महिला बचत गटाच्या माध्यमातून मार्केटिंगची व्यवस्था करणं यासारखे अनेक उपक्रम माझ्याकडे आहेत आणि ते करण्यासाठी मी माझ्या पद्धती प्रामाणिकपणे प्रयत्न कर चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघावर कोणताही प्रभाव कोणाचाच पडणार नाही कारण इथे खूप चांगल्या पद्धतीने गेले पाच वर्ष ज्यावेळी माझा पराभव झाला त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून मी प्रत्येक गावागावात वस्त्या वस्त्यात जाऊन जे जे छोटे मोठे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे त्यामध्ये तरुणांचे विशेष प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हा तरुणांचा उत्साहच माझ्या आणि महिलांचा उत्साह या दोन्ही उत्साह माझ्या निवडणुकीमध्ये मला जिंकून देण्यासाठी पुरेसा आहे राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार मतदारसंघातील जनता दोन्ही पक्षांना कंटाळली असून ते यावेळी तिसरा पर्याय निवडतील मतदारसंघामध्ये आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी या वेळेला तीन उमेदवार रिंगणात आहेत पहिले उमेदवार म्हणजे सदानंद चव्हाण शिवसेनेकडून ज्यांनी दोन टर्म आमदारकी गाजवलेली आहे दुसरे उमेदवार आहेत शेखर निकम जे राष्ट्रवादीचे आघाडीचे उमेदवार आहेत आणि तिसरे उमेदवार आहेत सचिन मोहिते जे बसपाचे उमेदवार आहेत सदानंद चव्हाण दोन टर्मचे यशस्वी आमदार जरी असले तरी मागच्या टर्मला निवडणुकीमध्ये शेखर निकम यांच्याकडून त्यांची चुरस झालेली होती शेखर निकम यांना केवळ पाच हजाराच्या मतामुळे पराभव स्वीकारावा लागलेला होता परंतु या वेळेला चित्र जरासं वेगळं आहे यावेळेला बसपाचा जो उमेदवार आहे सचिन मोहिते हा उमेदवार किती मतं खाईल याच्यावर ह्या दोघांचं भवितव्य ठरलेलं आहे चिपळूण संगमेश्वरामध्ये जो मतांचा गट्टा आहे त्या गट्टां गट्ट्यापैकी जर ह्या उमेदवाराने दोन्हीकडची मतं जर खाल्ली तर ह्या दोन्ही उमेदवारांना मात्र त्याचा फटका बसू शकतो त्यामुळे बसपाच्या उमेदवाराकडे उमेदवाराची प्रचार यंत्रणा कशाप्रकारे चालू आहे आणि ते कशाप्रकारे ह्या दोन्ही खंदे उमेदवारांचे मतं फोडतात त्याच्याकडे आता सर्वांचं लक्ष आहे याशिवाय मतदारसंघातून बसपनंही आपला उमेदवार उभा केलाय त्यामुळे बसपला मिळणाऱ्या मतांचा फटका शिवसेना आणि राष्ट्रवादी दोघांनाही बसण्याचा अंदाज विश्लेषक व्यक्त करतायत त्यामुळे आता चिपळूण संगमेश्वरच्या या राजकीय गणितात कोण निवडून येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय